بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس وی آر ان شاء اللہ بگیننگ ٹو ڈے دا لیکچر نمبر فورٹی ٹو ہم نے فورٹی ون الحمد للہ کمپلیٹ کر لی اور اگر آپ کو اب کچھ اندازہ ہوتا ہو تو وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف دس کورس ماشاء اللہ اینڈ وی آر کورنگ وی ہیو کورڈ ایوری تھنگ اینڈ وی آر کورنگ ایوری تھنگ کمپریہنسولی انڈرسٹینڈنگ دا بیسکس آف مارکیٹنگ مینجمنٹ اینڈ دا اسٹریٹجیز آج کا جو لیکچر ہے اگین اٹ اسٹل اسٹیز آن کنزیومر بہیویئر اور یہ غالباً تھرڈ لیکچر ہے بلکہ میرے خیال میں تھرڈ لیکچر ہے آن کنزیومر بہیویئر اور جیسے میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں اٹس اے ویری وائٹل پارٹ آف مارکیٹنگ مینجمنٹ اینڈ یو ایز مارکیٹنگ مینیجرس شوڈ فلی انڈرسٹینڈ دا کنزیومر بہیویئر اینڈ دا تھنگس دیٹ گوز ان ٹو دس اسٹڈی آج کا جو لیکچر ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی سم ویریس کائنڈ آف نیڈس اینڈ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف نیو پروڈکٹ انٹروڈکشن نیو پروڈکٹ انٹروڈکشن ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن آج اس کی تھوڑی سی وضاحت اس کے آگے آئے گی وز اے کنزیومر بہیویئر دیٹ از ہاؤ دا کنزیومر ریسپونس ٹو دا نیو پروڈکٹ اینڈ ہاؤ وی ایز مارکیٹنگ مینیجرس شوڈ انٹروڈیوس اٹ ان دا مارکیٹ افیکٹولی سو دیٹ وی کین گیٹ ریکوزٹ ریزلٹ تو آج ہم اللہ کا نام لے کر کے اس کو شروع کرتے ہیں اور اس کی پھر جیسے بیسک چیزیں بھی پڑھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے اینڈ وی ول ٹرائی ٹو انشاء اللہ تعالیٰ ارائیو ایٹ سم کنکلوژن اینڈ ڈیسیجنس لیڈیز اینڈ جنٹلمین دیر آر ڈفرنٹ اپروچز ان مارکیٹنگ اینڈ دیر آر ڈیفینیٹلی ڈفرنٹ اپروچز ان دی انٹروڈکشن آف نیو پروڈکٹ ان دا مارکیٹ یہ بڑا وائٹل سوال ہے ہمارا اور یہ بڑا وائٹل ایسپیکٹ ہے ہمارا کہ ہم نیو پروڈکٹ جب ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں تو ہم کو وی ایک مارکیٹنگ مینیجر واٹ وی شوڈ ڈو اینڈ بی کیئر فل اباؤٹ نیو پروڈکٹس آتے رہتے ہیں یہ پیچھے پڑ چکے ہیں نیو پروڈکٹس ڈیولپمنٹ مارکیٹنگ مینیجر کا جاب ہے بالکل ہے یہ ترقی جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اپنے گرد و نوا میں یہ ترقی بڑی آہستہ آہستہ نمودار ہوئی نیو پروڈکٹس ہیو بین ڈیولپڈ بائی دا سائنٹسٹ دے ور ٹیسٹیڈ کنسیپچولی دے ور ٹیسٹیڈ ان دی مارکیٹس وی ٹرائی ڈفرینٹ ٹیکٹکس اینڈ وی دین کیپ وی کیپ انٹروڈیوسنگ دیم ان دا مارکیٹ یہ بھی جانتے ہیں آپ اور یہ بھی جانتے ہیں آپ کہ کئی نیو پروڈکٹس آئے اور فیل ہو گئے اب وہ یہاں پر بحث نہیں ہماری کہ پروڈکٹ کی فالٹ تھی مارکیٹنگ کی فالٹ تھی یا دونوں کی فالٹ تھی لیکن بل عموم میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ ایک بات یہ تاثر جو ہے یہ لیا جاتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک درست بھی ہے کہ پروڈکٹ کی فالٹ اتنی نہیں ہوتی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ٹیکنیکلی سے مطلب ٹیسٹ پہننا کھانے کی چیز استعمال کرنے کی چیز جو کچھ بھی ہے گھریلو ہے دفتر کی چیز آفس کی چیز اکوپمنٹ اٹ از ناٹ دا ٹیکنیکل فالٹ آف دا پروڈکٹ وچ ہیز کاسڈ اٹس فیلئر آئی وونٹ بی رانگ ان سیئنگ دیٹ ایٹی پرسینٹ آف دا فیلئر آف دا پروڈکٹس ان دا مارکیٹ از ڈیو ٹو رانگ مارکیٹنگ اور فالٹی مارکیٹنگ اور ان ایڈیکویٹ مارکیٹنگ میں اسی لیے یہ کورس جب کروانے کا میں نے آغاز کیا تھا تو میں پہلے ہی کہا تھا کہ مارکیٹنگ مینیجر ہیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان دا ٹوٹل بزنس موومنٹ ان دا ٹوٹل بزنس ایکٹیویٹی میں یہ بھی کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ یہ جو فیکٹ ہے اٹ از ناٹ ریئلائز بائی مینی ان دی مارکیٹ ایٹ لیسٹ ان پاکستان دنیا کے باقی ممالک میں یا ترقی پذیر ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں مارکیٹنگ ہیز بین گیون اے ڈیو اسٹیٹس اے ڈیو رسپیکٹ اینڈ ریکگنیشن ان دی ٹوٹل اوور آل بزنس پرسپیکٹو یہ کیوں ہے یہ کیسے ہے یہ اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو میں شاید اس موقع پہ بیان نہیں کر سکتا لیکن سم آؤ مارکیٹنگ کیم ٹو پاکستان یا مارکیٹنگ ریئلائزیشن کیم ٹو پاکستان ایٹ اے ویری لیٹ اسٹیج اچھا اس میں میں پھر کسی کو 
कसूरवार नहीं ठहराता या कुछ नहीं कहता लेकिन ये बात आप एज मार्केटिंग मैनेजर समझ लें कि दिस पर्टिकुलर सेगमेंट हैज बिन ट्रीमेंडसली इग्नोर्ड इन आर ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी अलहमदिल्ला अब कुछ अरसे से पिछले यूँ कह लीजिए पिछले कुछ तकरीबन आठ दस साल से तो डेफिनेटली अब मार्केटिंग रियलाइजेशन आनी शुरू हुई है और जोर पकड़ रही है बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि अब तो अलहमदिल्ला काफी हम लोग इंस्टीट्यूट से और दीगर अदारों से हम मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को फर्क कर रहे हैं और उनको समझाकर भेज रहे हैं सो दैट दे कैन टेक ओवर द ट्रीमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लाइज ऑन द शोल्डर्स और यहां पर मैं एक बात और बता दूं आपको जो कि आपके लिए खुश आइंद है आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट इन दिस वर्ल्ड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ मार्केट्स आई हैव स्टडीड दम वेरी क्लोजली यकीन कीजिए करेक्टरिस्टिकली स्पीकिंग वी पाकिस्तानीज आर एक्सलेंट मार्केटिंग मैनेजर्स हां हमको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमको दिमाग मिलना चाहिए हमको सपोर्ट मिलनी चाहिए इसमें कोई शक नहीं कि वी आर वेरी इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजर्स और इसकी मैं दलील में सिर्फ यही अर्ज कर दूं कि वी पाकिस्तानीज वेन वी आर इन पाकिस्तान तो वी वर्क इन पाकिस्तानी कंपनीज और पाकिस्तानी एनवायरमेंट बट वेन वी आर अब्रॉड यूरोप अमेरिका या फॉर दैट मैटर फार ईस्ट या कहीं पर तो वी वर्क अंडर देयर एनवायरमेंट एंड अंडर देयर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अंडर देयर पॉलिसीज जो खुशाइन बात है वो ये है कि जो पाकिस्तानीज यहां से हम हम में से आप में से जो पाकिस्तानीज बाहर जाके सेटल हो गए या चले गए उनकी तालीम देखें तो बिल्कुल पाकिस्तान से है और मैं समझता हूं कि दे आर वेरी सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग अब्रॉड तो मुझे हैरत इस बात की होती थी जब मैं चक्कर लगाता था दुनिया के तो मैं इन लोगों से मिलता था या उन, इनसे इंटरेक्शन किसी ना किसी तरीके से हो जाता था तो मैं इनको यह पूछता था और सवाल मेरा बड़ा वाइटल है कि यू आर ए पाकिस्तानी यू आर बोर्न इन पाकिस्तान एजुकेटेड इन पाकिस्तान या ब्रॉट अप इन पाकिस्तान पार्ट ऑफ योर लाइफ लेट से बीस पच्चीस साल एंड नाउ यू आर अब्रॉड एंड यू आर वर्किंग इन ए डिफरेंट एनवायरमेंट इन ए डिफरेंट कल्चर इन ए डिफरेंट सेटअप इन ए डिफरेंट क्लाइमेट हाउ कम दैट यू एज पाकिस्तानी इज सक्सेसफुल विज अ वी ए लोकल और फॉर दैट मैटर एनी बडी एल्स तो यकीन कीजिए कि मुझे कभी इसका जवाब ना तो वो दे सकते थे ना मेरे पास कभी इसका जवाब मुझे वैसे भी मौसू नहीं हुआ कभी लेकिन खुशी होती थी अपने पाकिस्तानी इसको देख करके देर देर डूंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक जमाना था सन अस्सी या यू कह लीजिए नब्बे तक बल्कि मिडल मिड नाइन्टीज तक कि मैं तो यह कहने पर भी शायद गलत नहीं हुआ यह कह जाऊं कि पाकिस्तानीज वर ऑक्यूपाइंग द की पोजिशन इन द मार्केटिंग सेटअप ऑफ वेरियस मल्टी नेशनल अब्रॉड और ये कंपेरिजन मैं किसी और नेशन से करूं तो यह देख करके बड़ी खुशी होती थी कि पाकिस्तानी मैनेजर्स आर डूइंग सो वेल तो मैं यानी इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मार्केटिंग जो है अप्रोच एटीट्यूड ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मार्केटिंग मैनेजर की ये शायद हम पाकिस्तानीज में बहुत ज्यादा है Any, we are born Pakistanis. We just need little education and training. So, I am going to request you in this lecture that you, as Pakistani managers, you must venture abroad and see what you must venture abroad and see how you can benefit for yourself. Chalo, wo to ek baat ho gayi, but for your country. And why can't we, as Pakistanis, take up Pakistani products and Pakistani? commodities and pakistani production and we can take it abroad and make it a success to ye baat apne zehen mein rakhiyega before we start the lecture today in case of new product development in case of new product introduction in the market ladies and gentlemen we marketing managers try to create a segmentation ab ye word segmentation aap waqif hain pehle bhi main bata chuka hu lekin chaliye dobara isko thoda sa aapko recap kar deta hu segmentation कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट को वो फोकस करते हैं सो दैट ए दैट दी एफर्ट्स आर डाइवर्टेड टूवर्ड्स दैट सेगमेंट एंड नॉट डिसिपेटेड हवा में ना उड़ जाए वी शुड 
try to focus or rather we should try to create a segment and we should try to focus our marketing efforts towards that segment. Achha. Ye segmentation mein thodi si ek do or the, or, or, ek do or kar do. Segmentation, generally speaking, ek demographic segmentation ko hum le lete hain. Demographic ka matlab hai ki ji pahadi, medani, sarhadi, sahil ke kareeb, registani, to ye ek demographic ये जोग्राफिकल हो जाती है और डेमोग्राफिक हो जाती है गरीब अमीर हाई इनकम लो इनकम मिडिल इनकम एटसेट्रा एटसेट्रा दिस इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सेगमेंटेशन लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स ओनली वन और टू और थ्री नो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेगमेंटेशन इन माय व्यू एज अ मार्केटिंग मैनेजर इज बिहेवियरियल सेगमेंट हाउ people of different regions or different age or different gender or dif- different origin or different income level how do they behavior how do they behave rather in this particular field this is a very important point to be noted so hum we marketing managers we try to create a segment and focus our efforts towards that particular segment vis a vis our product to meri arzi hai behavioral ye ab aap yahan tak to aap samajh gaye aur mere khayal mein isme koi doubt nahi hai aapke aapke dimag mein ke behaviorally we are all different reaction bilkul different dete hain maine aapko pehle bhi ek dafa arz kiya tha ke ek hi mulk mein aap ek product introduce kare north mein wo successful hai to south mein nahi hai नॉर्थ में भी पाकिस्तानी रहते हैं साउथ में भी पाकिस्तानी रहते हैं मिडिल में भी पाकिस्तानी रहते हैं सरहद में भी पाकिस्तानी रहते हैं दाएं से बाएं से वी आर ऑल वन एंड वी आर ऑल मुस्लिम्स चलिए मेजॉरिटी ऑफ आर मुस्लिम्स तो क्या वजह है कि एक प्रोडक्ट एक सेगमेंट एक एरिया में सक्सेसफुल है दूसरे में नहीं है और यह कई दफा मैं तो यू कहता हूं कि यह तो अजीब किस्म की मार्केटिंग रिडल्स हैं मैं एक दफा आज से कुछ कुछ अरसा कुछ अरसा पहले आई वाज डूइंग ए कंसल्टेंसी जॉब फॉर फैन मैन्युफैक्चर ऑफ गुजरात तो मैं बड़ा ताजुब हुआ मुझे एक चीज देख करके एंड इट केम इन टू माय फाइंडिंग कि वन पर्टिकुलर ब्रांड वाज वेरी पॉपुलर इन सम पार्ट्स ऑफ सिंध एंड मिडिल पंजाब द साउथ ऑफ पंजाब बट इट वॉज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल इन द नॉर्थ हालांकि गर्मी के लिहाज से देखा जाए तो मोर और लेस सेम है थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम से फर्क नहीं पड़ता पंखा पंखा ही है वाई वाई इज इट सक्सेसफुल देयर प्राइस भी वही है ब्रांड भी वही है पंखे का मेक भी वही है शक्ल भी वही है परफॉर्मेंस भी वही है तो अब इसका जवाब कम अज कम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनली तो हम ना निकाल सके क्यों है लेकिन है इस तरह खाने पीने की चीजें देख लें दे आर वेरी सक्सेसफुल इन वन एरिया दे आर वन वेरी सक्सेसफुल लेकिन ये बिहेवियरियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं ये बिहेवियर एंड रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द कंज्यूमर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन जियोग्राफिकली भी डेमोग्राफिकली भी बट बेसिकली बिहेवियरियल डिफरेंस तो ये अपने जहन में जरूर रखिएगा और ये इससे आपको कोई ताजुब भी नहीं होना चाहिए और अपनी आइंदा जिंदगी में याद रखिएगा कि अगर कोई चीज कहीं सक्सेसफुल नहीं होती तो ये जरूरी नहीं कि उसकी वो सक्सेस जो एक जगह पे हुई है वो दूसरी जगह पे भी हो या उतनी डिग्री से हो अच्छा ये यहां पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली भी ये है इंटरनेशनली भी ये हाल है कई प्रोडक्ट पाकिस्तान में एज सच फॉरेन प्रोडक्ट्स आर वेरी सक्सेसफुल सम ब्रांड्स वेरी सक्सेसफुल ब्रांड्स इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट ब्रांड Has miserably failed. मैंने आपको एक मिसाल दी थी अगर आपको याद हो तो पहले लेक्चर में कि जी वो गाड़ी का जो स्टार्टर है दैट वॉज द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार इन इंडोनेशिया या इन मलेशिया होगा अच्छा इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इन पाकिस्तान और फॉर दैट मैटर इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो वी अगेन एज मार्केटिंग मैनेजर्स वी कीप ऑन फाइंडिंग 
रिसर्च करते रहते हैं चलिए पूछते पूछते रहते हैं देखते रहते हैं ऑब्जर्व करते रहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वो वो ब्रांड ऑफ कार वॉज नॉट सक्सेसफुल इन दीज कंट्रीज प्लस चाइना जो कि बहुत बड़ी मार्केट थी इट वॉज नॉट सक्सेसफुल तो पूछा क्या हुआ कि जी वो लाल बत्ती पे कार ही घड़ी ऑफ कर देते हैं अच्छा उनसे पूछा भाई ये घड़ी तुम ऑफ क्यों करते हो यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि ये लाल बत्ती तकरीबन एक डेढ़ मिनट दो मिनट रहेगी वाई आइडल द कार वाई बर्न द फ्यूल इकोनोमाइज द फ्यूल कार बंद कर दो अच्छा अब कार बंद कर दी जब कार स्टार्ट होती थी तो देर आर टू देर आर टू वेज ऑफ स्टार्टिंग द कार अगर आपको याद अगर आपको कभी ऑब्जर्व किया हो तो एक तो लंबा स्टार्टर लेती है गाड़ी एक बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है दैट कार यूज टू टेक लॉन्गर स्टार्टर अच्छा चूंकि वो लाल बत्ती से ग्रीन होती थी और ट्रैफिक बहुत होती थी तो यू कांट अफोर्ड के जी वो गाड़ियाँ जो हैं आप सब उनको स्टार्ट करें थोड़ी देर स्टार्ट करके फिर उनको एक्सेलरेट करें और फिर चलाएं तो वो गाड़ी सक्सेसफुल नहीं हुई एक इलाके में एक कई मुल्कों में सक्सेसफुल नहीं हुई तो छोटी छोटी चीजें हैं अब गाड़ी के अंदर अदर क्वालिटीज या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स वो होंगी और वो हैं लेकिन उसका जस्ट स्टार्टर जो है इट टेक्स लॉन्गर देर फॉर इट इज नॉट सक्सेसफुल इन दिस सोसाइटी और इन दिस इकोनॉमी और इन दिस कंट्री ताजुब है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है हम मार्केटिंग मैनेजर्स को ऐसे कई मौाक़े मिलते हैं ऐसी कई एविडेंसेस मिलती हैं जो कई प्रोडक्ट्स कई जगह पे सक्सेसफुल हमारी आज के जो लेक्चर का जो बेसिक चीज़ है वो मैं जो कवर करना चाहता हूँ और जो आपको समझाना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटमैन आप जरा उस पर गौर कीजिए एंड दैट इज वी ट्राई टू क्रिएट ए सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट इज अ बिहेवियरियल सेगमेंट एंड देन वी फोकस आर अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट rather than dissipating our efforts in the air uska natija wo nahi hoga jo ke focused attention aur segment ke upar kaam karne se hoga according to the segmentation different options of differentiation of product vis-a-vis the competition it gets evaluated and implemented This is in simple terms and in marketing terms we call positioning the product. अच्छा एक marketing specialist था मिकार थी उसने वो फोर पीस जिसको हम रेफर भी करते रहे हैं पहले भी वो बनाए थे प्रोडक्ट प्लेसमेंट प्रमोशन एंड प्राइसिंग और ये चारों चीजें हम पढ़ के हैं पीछे अकॉर्डिंग टू मिकार थी द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर पीस शुड बी सच that it should evaluate it should create the product impact in that particular segment yani ke let me put it simply and that is pricing promotion product itself uske features characteristics and placement distribution in charon cheezon ki charo activities charo strategies ko combine kare is tarah so that we can get the best price wo jo main pehle keh ke aaya hu i repeat again the right place the product the right product at the right place at the right time at the right price abhi right ka ab jawab aapko mil raha hai aaj 42 mein lecture mein to mccarthy bhi yahi kehta hai aur bilkul aqal ki baat hai ki ye charo piece jo hai jo ke marketing manager control karta hai ये चारों पीस जो हैं इनके अंदर हम वो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करें वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें जो कि हमें हासिल हो जाए जिससे हम अपना मकसद अपना गोल अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें कैप्चरिंग द मार्केट फोकसिंग ऑन सेगमेंट बिहेवियरियल सेगमेंट याद रखिएगा एंड वी कैन मैक्सिमाइज आर सेल्स एंड प्राइसिंग एंड एवरी एंड प्रोफिटेबिलिटी and business in in the end of the day so ladies and gentlemen this concept let me aaj ka jo lecture humne start kiya to ye yani is concept ko main clear karna chahta hu aap logon ke samne ki consumer behavior ki jo significance hai wo itni hai ki hum product ko ya market ko segment hi uske behavioral pattern se karte hain acha isme koi maine bata diya फकोर्स इसमें एज इनकम ब्रैकेट फलाना ये वो जो बाकी फैक्टर्स हैं दे आर देयर नो डाउट अबाउट इट वी कैंट बी लिटल दम बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बिहेवियर 
और मैं फिर रिपीट कर दूं लेडीज एंड जेंटलमैन बिफोर आई प्रोसीड फर्दर कि बिहेवियरियल की जब हम बात करते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द कंज्यूमर्स टू अ डिफरेंट प्रोडक्ट हाउ द रिस्पॉन्ड हाउ द रिएक्ट अब ये भी आप जानते हैं अब ये मैं अगर पाकिस्तान के दो चार एग्जाम्पल दे दूं तो मेरे ख्याल में आप खुद भी ऑब्जर्व कर चुके होंगे आप क्या बता सकते हैं कि ये जो हमारे नॉर्थ में हम जो चपली कबाब इतने पसंद करते हैं खाते हैं और जाकर खास खाते हैं ये नॉर्थ में क्यों बनते हैं यही चपली कबाब पंजाब में सिंध में या बलोचिस्तान में हम क्यों नहीं बना सकते अब वो तो गोश के बनते हैं बड़े गोश के या छोटे गोश के वो बात की बात है लेकिन द पॉइंट इज कि वी कैन डू द सेम थिंग इन लाहौर वी कैन डू द सेम थिंग इन कराची वी कैन डू सेम थिंग इन कोयटा वाई पर्टिकुलरली ऊपर पिशावर या गर्दोनुमा में दिस इज कॉल्ड बिहेवियरियल सेगमेंटेशन रिस्पॉन्स सेगमेंटेशन तो आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड एज मार्केटिंग मैनेजर्स लेडीज एंड जेंटलमैन आज जैसे मैंने कहा कि ये लेक्चर की जो मेन एम्फोसिस है और इस पर्टिकुलर पॉइंट के क्लियर करने के बाद और मैं समझता हूं यह बड़ा वैलिड पॉइंट मैंने क्लियर किया हम मैसलो की थ्यूरी ऑफ नीड पढ़ते हैं ये मैं जरा आपके साथ जरा वही पीछे जो हम डिस्कस करके आए हैं और मैं बार बार एम्फोसाइज करता रहा हूं उस वक्त भी और अब भी कि वी मार्केटिंग मैनेजर्स आर वेरी स्मार्ट पीपल एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइके वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस and the reasons for those reactions if we can find out sometimes we find out sometimes we don't it's perfectly all right isme koi isme koi humne koi burai nahi hai agar hame samajh aati hai maine bataya na ki agar ek product ek jagah popular hai ya kyu popular hai find out kare ji we may not be able to find out the true reason but the fact of the matter is ke need oriented study humko bar kaif rakhni hai ये एक बंदा था इब्राहिम मैसलो ये बड़ी कॉमन और बड़ी पॉपुलर थ्योरी है कह लीजिए ये मेरे ख्याल में कोई आपने शायद पहले भी पढ़ी होगी लेकिन चलिए मैं आपको अपनी जुबान में या अपने तरीके से पढ़ाता हूं या तो बताता हूं इट्स अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन वो बात मैं जल्दी से करके खत्म करूं मोटिवेशन हम कोई चीज करते नहीं जब तक मोटिवेट नहीं होते मोटिवेशन इज पर्पज रीजन हम खाना तब खाते हैं जब हमें भूख लगती है मुझे भूखे के अलावा रजे हुए बंदे को खाना खा खिला के दिखाएं बेशक उसको कहीं से खाना ला दें आप तो मोटिवेशन इज अ प्राइम फैक्टर इज अ प्राइम मूवर यानी वो चीज को स्टार्ट करता है अच्छा हिज थ्यूरी मैसल थ्यूरी ऑफ नीड हेरारकी जिसको वो कहता है वो कहता है कि नीड बेसिस जो है नीड्स they are the basis of our actions motivation need motivation action yani ke badi akal aur badi sahi aur badi logical theory hai jaise maine abhi aapko arz kiya agar aapko bhook lagi hai to aapko khana khana hai ya kuch khana hai taaki bhook mit jaye ya taaki aap pet bhar jaye aapka need तो नीड इज अ स्टार्टिंग पॉइंट मैसलो जो है उसने एक पेशकश क्या की है और उसने बड़ी अच्छी पेशकश की है मैं समझता हूं कि मैसलो की जो थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन है दरकीकत ये जब उसने दी 1943 में तो उस वक्त से ये चली आ रही है और इट इज अडॉप्टेड इट इज नॉट बिन रिजेक्टेड हाँ इसकी इंपोर्ट इसकी इंपोर्टेंस में कोई कमी भी नहीं आई बिकॉज ये स्टॉक लॉजिक एंड वेरी लॉजिक चले इसको हम देखेंगे और इसको हम स्टडी करें थोड़ा सा तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी इसकी तफसील में जाने की कोशिश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन मैसलो की जो थ्योरी है इसके अंदर दर हकीकत मैसलो ने बड़ी खूबसूरती से पांच हिस्सों में डिवाइड किया है इंसान को मैं यहां पर यह बताना जरूरी तो अब नहीं समझता क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका हुआ है कि वी आर ऑल 
साइकोलॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड से हम चलते हैं वी हैव समथिंग विच एक्चुअली टेक्स एन इनिशिएशन इन आर माइंड्स इन आर फ्रेम एंड देन वी टेक एन एक्शन अब एक तो मैसलो की थ्योरी समझने से पहले आप ये समझ लें कि दैट वी हैव नीड विच इज इन बिल्ट इन ह्यूमन बीइंग ये अल्लाह ताला की कुदरत उसकी उसकी अकबरीत है कि नीड उसने पैदा की हमारे अंदर अच्छा अब आप नीड दूर कहां जाते हैं चलिए यहीं पकड़ लेते हैं आपको 18, 20, 22, 24, 25, 26 घंटे के बाद सोना है सोने नींद इट्स ए नीड भूख छ घंटे के बाद भूख गर्मी है प्यास आधे घंटे के बाद दो घंटे के बाद घंटे के बाद सर्दियां हैं तीन घंटे के बाद चार घंटे के बाद तो ये नीड परपेचुअल नीड है परपेचुएट होती रहती है इट इट इज इन बॉन्ड इट इज क्रिएटेड और नाउजुबल या खुदा न खासा अगर आपके अंदर नीड नहीं है अगर आपको जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया भूख नहीं लगती तो डॉक्टर से रिजू करें क्योंकि नीड क्यों नहीं है भूख की देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर मेटाबॉलिज्म देर इज कैन बी समथिंग रॉन्ग इन योर केमिस्ट्री तो नीड को रिकॉग्नाइज कर लें और कर लिया हमने दैट नीड इज देयर इट्स इट स्टार्ट द प्रोसेस यस लेडीज एंड जेंटमैन वी मार्केटिंग मैनेजर्स are trying to dig deep into this need and trying to trying to establish our theory or our study on the basis of the prime mover the basic jahan se yani you keh lijiye darya ka aagaz ho raha hai abhi to darya ne bada niche behkar aana hai wo baat ki baat hai shuru kahan se ho raha hai need maslow ne in needs ko पांच हिस्सों में मैंने आपको अर्ज किया था कि डिवाइड कर दिया सुनिए क्या क्या है सबसे पहली तो वो नीड कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल नीड फिजियोलॉजिकल नीड फिजिक्स हमारी हम इंसान हैं एक मूविंग मशीन है हमारी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं नींद भूख प्यास इस किस्म की हमारी कुछ फिजिकल नीड्स हैं Which are existing in us, which have their interval, उनकी perpetuation या उनकी जो उनके जो उनका जो नमूदार होना है वो वक्त के साथ होता है बड़ी सिंपल बात खाने के इमीजिएटली बाद आप खाना खा के दिखाएं कुछ भी खा के दिखाएं फल खा के दिखाएं नहीं खा सकते प्यास लगी पानी पिए एक गिलास पिए दो गिलास पिए वो वो तो आपके अपनी प्यास के मुताबिक है लेकिन प्यास के बाद आप मुझे पानी पी के दिखाएं एक घूट भी दिस इज फिजियोलॉजिकल नीड तो ये बुक डोगे इसके अलावा हम जिन चीज को रियलाइज नहीं करते मैसलो ने उसकी तरफ हमारी जरा तोज्जो करवाई है सेकेंड काइंड ऑफ नीड लेडीज एंड जेंटलमैन इज सेफ्टी नीड्स सेफ्टी हम बचना चाहते हैं लफज बचना सेफ्टी किससे सेफ्टी हाँ सेफ्टी फ्रॉम इंजरी फ्रॉम एक्सीडेंट फ्रॉम दिस लेकिन सेफ्टी इससे भी आगे चले जाए सेफ्टी फ्रॉम हीट सेफ्टी फ्रॉम कोल्ड सेफ्टी फ्रॉम वायरस सेफ्टी फ्रॉम सिकनेस तो यूं देखें तो कितनी हमारी कितनी चीजें जिनके ऊपर हमारी सेफ्टी जिनसे हम मांगते हैं मैं तो बल्कि एक अर्ज कर दूं और यहां पर मैं इसमें कोई शक नहीं दर हकीकत ये हम ये जितनी नीड्स पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं हम इनफैक्ट इन सब नीड्स को रियलाइज करते हुए अल्लाह की पना में जाते हैं बड़ी खूबसूरत बात मैं कह रहा हूं आप सुनिएगा वी रियलाइज सेफ्टी बट वी एंड वी डू प्रोवाइड सेफ्टी ऑन एस इंजरी नो मैं ये काम नहीं करूंगा मेरा हाथ जल जाएगा मेरा मेरे हाथ को जख्म आ जाएगा लेकिन हम मांगते अल्लाह की पना है अल्लाह का फजल मांगते हैं कि ये चीज मुझसे ना हो या मेरे साथ ये हादसा ना हो आगे चले नंबर थ्री 
नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग अब देखिए ये कितनी अजीब बात है दिस नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीड वी वॉन्ट टू बी लव्ड वी वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड वी वॉन्ट टू बिलोंग हम किसी फैमिली को बिलोंग करते हैं किसी कुंबे को बिलोंग करते हैं किसी शहर को बिलोंग करते हैं किसी मुल्क को बिलोंग करते हैं यू कह लीजिए हम सबसे पहले तो इंसान को बिलोंग करते हैं हम जानवर नहीं तो ये बिलोंगिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड है हमारी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीड ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं और आपको बता रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन जरा प्लीज बी अवेयर ये नीड है जो ये नीड्स हैं जो कि हमको परपेचुएट करती हैं एक्शन जो हमें ट्रिगर करती हैं टू टेक ए सर्टन एक्शन बिलोंगिंग लव एफिलिएशन एसोसिएशन अब आप बहू भी जानते हैं हम किसी कॉलेज को बिलोंग करते हैं किसी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं किसी कुंभे को बिलोंग करते हैं किसी घर को बिलोंग करते हैं किसी बरादरी को बिलोंग करते हैं बल्कि ये तो आगे इसकी डेथ में जाए तो कुछ बुराइयां भी शायद नजर आ जाएंगी हम कास्ट को बिलोंग करते हैं एक कास्ट बना लेते हैं बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स दैट वी कीप बिलोंगिंग एंड वी कीप लविंग एंड बींग लव फोर्थ नीड विच मैसलो हैज पॉइंटेड आउट इज अ स्टेटस नीड एस्टीम इज्जत देखिए अब कितनी बड़ी नीड है ये इज्जत का मतलब ये नहीं है और ये लेना भी नहीं चाहिए कि इज्जत सिर्फ या तो बड़े अमीर आदमी की होती है या बड़े किसी ऊंचे दर्जे के सरकारी अफसर की है या कुछ और है या इसके ये इज्जत नहीं इज्जत फीमेल्स की औरत होने की अमीर की बूढ़े की यानी बच्चे की बच्ची की माँ बाप की अच्छा अब ये सारी जो मैं फिर मैं बार बार रेफरेंस दूंगा ये सारी चीजें हम पर हमारे मजहब ने भी लागू की हुई हैं माँ बाप की इज्जत प्यार मोहब्बत एहतराम अकीदत ये तमाम चीजें जिक्र बिल्कुल क्लियर देर इज नो एम बिग गुट यू टॉल सीधा बिल्कुल सीधी जुबान में उन्होंने अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में फरमाया हुआ This need of status or esteem, जिसको हम कहते हैं इज्जत is very important. कुंबे में एक community में एक professor की एक engineer की एक doctor की professionals की किसी न किसी थी यानी कई जगह तो हम doctor जो होता है वो मसीहा होता है वो जिंदगी देता है लेने वाली जात तो अल्लाह तला की है लेकिन वो मसीहा बन जाता है इज्जत एहतराम आबरू उसकी 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 रिकग्निशन दिस इज कॉल्ड एस्टीम और स्टेटस नीड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स इस पांचवा पांचवी कैटेगरी एंड दैट इज एक्चुअलाइजेशन एक्चुअलाइजेशन का मतलब है सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है एक्चुअली ये वर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन खुद को खुद की पहचान डेवलपमेंट तरक्की तालीम तरबियत पढ़ना पढ़ाना सुनना फॉलो करना ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है ये भी एक नीड है वो यानी बुजुर्गान हमारे कहते थे कि अगर हमें जिंदगी में कोई उस्ताद मिल गया तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं वो क्यों कहते थे ये ये ऐसा क्यों था क्योंकि उस्ताद मिल गया उस्ताद ने जो हासिल जमा उसका है वो नचोड़ पूरा मैं ले लू यानी उस्ताद ने तो सीखने के लिए पता नहीं कितनी उम्र गुजारी या क्या तजर्बात की है मैं उसके तजर्बात से हासिल करके अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करता हूं अपने आप को उठाता हूं यही हम करते हैं हम किताबें पढ़ते हैं जो अठारहवीं सदी में लिखी गई को उन्नीसवीं सदी में लिखी गई मेडिकल की किताबें देख लें लॉ की किताबें देख लें एडमिनिस्ट्रेशन की किताबें देख लें ये मैसरो को ही देख लें ये सन उन्नीस में उसने थ्योरी दी आज 2006 जा रहा है 60 साल के अंदर भी वो उसकी थ्योरी उसी तरह ताता है जिस तरह उन्नीस में थी 
Thank you, Mr. Mesro. Whoever you were, thank you very much for giving us this thought. We have been, we have been enriched by your thoughts. Ab ye bhi nahi hota, ab ye aksar bache bhi mujhse poochte rehte hain aur students poochte rehte hain ki ji Mesro ne 1947 mein theory di thi, sun 2006 mein, 5 mein, 4 mein humne kyun nahi ko theory di? Zaruri nahi. Ye zaruri nahi ki hum theory dein. یہ ضروری نہیں کہ ہم کو نئی جدت کوئی نئی جدید قسم کی تھیوری نکال کر کے اس کے ساتھ ہاں وی کین ڈیفینیٹلی امپروائز اور وی کین ڈیفینیٹلی کیپ آن امپروونگ دیٹس این ادر پوائنٹ بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو کہیں پرانے لوگ کچھ کہہ گئے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں دے گئے ہوئے ہیں ہم کو وی آر ورکنگ اپ آن دیٹ اینڈ وی آر ڈیولپنگ اینڈ وی آر گیٹنگ مور اینڈ مور اینڈ ہاں زمانے کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے The environment demands much greater study. Yes, it does. इसीलिए मैं आपको जब मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा रहा था तो मैं आपको यह बात बार बार बावर कराता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वी हैव गॉट टू स्टडी वी हैव गॉट टू इंप्लीमेंट वी हैव गॉट टू गेट इन टू द रेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट एज ए इंडिविजुअल as Pakistani and as a Muslim. We have to realize. Let's realize. Let's ask ourselves the question. Maine kal se aaj kitna seek hai? Am I better? Aur yaan mein ek baat bata duun. Jokho mein badi kehta ho to badi ajeeb tarikhe se hoon. Lekin chaliye isko mein kahi deta hoon. Mein samajta hoon jab self-actualization khatam hota hai to insaan ki in fact maut us din hoti hai. Marta to woh pata nahi kis din hai. یعنی موت کو تو ہم کہتے ہیں ٹرمینیشن آف ویلوس ہارٹ بند دماغ بند خون بند تھینک یو ویری مچ بند ہو گیا سب کچھ مکینیکل مشین بند ہو گئی اور ہمارا اکارڈنگ ٹو آر مذہب ہم اس کو جا کر کے دفنا آتے ہیں لیکن میرے لحاظ میں یا میرے ماننے میں یہ ہے کہ انسان کی موت اس دن واقع ہوتی ہے وہ خواہ زندہ ہی ہو لیکن در حقیقت اس کی موت اس دن واقع ہو جاتی ہے جس دن وہ سیلف ایکچولائزیشن سے بری ہو جاتا ہے جس دن وہ سیلف ایکچولائزیشن چھوڑ دیتا ہے دس از دا وے آئی ایکسپلین اٹ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو توفیق دے کہ ہم سیلف ایکچولائزیشن کبھی نہ چھوڑیں بلکہ آخری دن تک نہ چھوڑیں وی شوڈ کیپ آن ڈیولپنگ آر سیلف تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین لیٹ می quickly go over with you for the rest of this lecture on various needs of Maslow taake hum need orientation se hi pad kar ke aayen aur usko demand mein convert karke product present karke hum uski satisfaction ki taraf badhe sabse pehli need hai deficiency need dekhi ye main ab kuch terms istemal karunga kindly note these terms agar copy pencil hai to please note karte jaiye ga agar to notes mein bhi maujood hai lekin bahar ka lecture ka fayda uthaye deficiency needs دیز ڈیفیشنسی نیڈس کو ہم ویسے بھی کہتے ہیں ڈی نیڈس ڈی از فار ڈیفیشنسی ڈیفیشنسی نیڈس تو میں نے آپ کو بتا دی ہے اب یہ لفظ ڈیفیشنسی ویسے بڑا نگیٹو ورڈ ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں تو ڈیفیشنٹ ہم کسی کو تب کہتے ہیں جب کسی چیز میں کسی چیز سے مبرہ ہو یا اس میں وہ چیز نہ ہو لیکن اگر آپ انسان کو دیکھیں انسان بنی نو انسان کو تو ڈیفیشنسیز ہمارے اندر ہیں اور نمودار ہوتی رہتی ہیں میں نے آپ کو بتایا نا بھوک لگ جاتی ہے چھ گھنٹے کے بعد کیوں لگتی ہے بھائی نہ لگے نہیں یہ قدرت خدا بندی کا کی رضا ہے اس نے انسان کو اسی طرح بنایا ہے کہ کاوڈ ہی میڈ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہوا ہے یہ اس کی تخلیق کا ایک کریکٹرسٹک ہے کہ ہمارے اندر ڈیفیشنسی آتی رہتی ہے ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں ذرا گرمی کے اندر دو میل بھاگے ہیں یا چلیں تو اتنا پسینہ آتا ہے کہ چھ گلاس پانی پی کر کے بھی آپ اپنی پانی کی ڈیفیشنسی ختم نہیں کر سکتے تو ڈیفیشنسی کیپس کمنگ اچھا آپ اندر بھی بیٹھے رہے ٹھنڈے کمرے میں ایون دین یو لیو ڈیفیشنٹ ڈیفیشنسی ان واٹر آفٹر سم ٹائم ہاں اٹ کوڈ بی لانگر انٹرول زیادہ ہوگا دوسری نیڈ وچ از ویری امپورٹنٹ لیڈیز اینڈ جینٹل مین اینڈ یو شوڈ Pay your full attention to that is that is called psychological needs. Actually, this is before I will give one more 
नीड का जिक्र कर देता हूं फिजोलॉजिकल नीड अब ये नीड जो है फिजोलॉजिकल ये तो बहरहाल यहां है क्लियर है आपके सामने भूख प्यास जो मैं अभी कर रहा हूं वो ये एक दूसरे ये सारी नीड्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं ये बार बार अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो वो वही चल रहा है कि भाई डिफिशेंसी हो गई फिजियोलॉजिकल डिफिशेंसी की अपेयरिंग एंड नाउ जब अगर फिजिकल डिफिशेंसी नहीं आती जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि भूख नहीं लगती तो डॉक्टर से रिजू करें देर इज समथिंग रॉन्ग विद यू प्यास नहीं लगती देर इज समथिंग रॉन्ग विद यू मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ दो भाई पढ़ते थे उन दोनों भाइयों के अंदर एक अजीब चीज थी वो ये थी कि उनको पसीना नहीं आता था पसीना गर्मी में गर्मियों में भी अच्छा हम छोटे छोटे से थे तो हम जाकर के बड़े हम जब भागते थे रिसेस के अंदर इधर उधर था तो गर्मी होती है तो गर्मी में भागते थे उनको हम सबको पसीने आ जाते थे हम तो भीग जाते थे पसीने से और उनको पसीना नहीं आता था तो हम जो छोटे छोटे थे बच्चे जाकर उनसे पूछा कि जी क्यों आपको पसीना नहीं आता उन्होंने कहा जी इसलिए कि बिकॉज आर स्किन डू नॉट हैव पोर्स हमने जाके अपने घरों में अपने वालदे से भी जिक्र किया जी हमारे स्कूल में दो तो बच्चे पढ़ते हैं जी जिनको पसीना नहीं आता कितने खुशकिस्मत है देखो हम पसीने में भीग जाते हैं नहाना पड़ता है ना पसीना आता ना नहाते ना दिस वॉज बेसिकली ए चाइल्डिश एटीट्यूड लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं अच्छा उनको पसीना नहीं आता अच्छा ये तो बड़ी एक आम सी चीज है पसीना नहीं आना मैंने कहा ना मैम तो कहते थे उनको नहीं आता है भाई हमें भी ना आए लेकिन ये तो हम जानते नहीं थे कि पसीना आना कितना इंपॉर्टेंट है और उनको नहीं आता तो वो कितने बीमार है बात उनकी हो रही थी तो मैं आपको बता रहा हूं कि दो तीन साल के बाद पता चला कि जी दोनों यूके जा रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए या कुछ डॉक्टर से रजू करने के लिए तो क्या बीमारी हुई हमने पूछा जी इनको पसीना नहीं आता पोर्स एंड नाउ दे आर ग्रोइंग इनको पसीना नहीं आता इनके स्किन पे पोर्स नहीं है और वो पसीना नहीं आता तो हमने कहा रहे पसीना नहीं आता खुशकिस्मत है यार पसीना नहीं आता शुक्र है हमको देखो पसीना आता रहता है हमको अम्मा नहाने के लिए हर वक्त कहती रहती है वो बाद में पता चला कि वेन दे केम बैक फ्रॉम यूके दे वर पुट ऑन ड्रग्स उनको कोई दवाइयां तो लिख दी गई ये कर वो कर मतलब काफी चीजें लेकिन पसीना ना आने की वजह से जो अंदर उनके मेटाबोलिज्म था वो इतना खराब हो रहा था और हो चुका था और उनके जो कुछ अजा और ऑर्गन जो थे वो इतने खराब हो चुके थे या हो रहे थे कि डॉक्टर्स गेव देम टू थ्री इयर्स ऑफ लाइफ कि दो तीन साल जिंदा रहेंगे इससे ज्यादा रह नहीं सकते और फिर हमको वाकई तशवीश भी हुई कि यार कितना इंपॉर्टेंट है पसीने को आना देखो हम पसीने को रोते हैं हम पसीने को बुरा समझते हैं लेकिन कितनी नहमत है ये भी ये आता है और पोर पोर्स हमारी स्किन के बंद नहीं है तो लेडीज एंड जेंटलमैन फिजियोलॉजिकल नीड की अहमियत को मत जाने फिजियोलॉजिकल नीड को इससे रियलाइज करें कि फिजियोलॉजिकल नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फॉर अस एंड इट हैज टू बी देयर वी नीड टू ब्रीद वी नीड टू स्लीप वी नीड टू ईट वी नीड टू फिजियोलॉजिकली वी नीड टू हैव वॉटर रिप्लेनिश वॉटर We need this, we need that. तो ये जो जितनी नीड्स है अल्हम्दुलिल्लाह है अगर चाहिए ना हो नाउजुबिल्ला तो ये एक बीमारी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ह्यूमन बींग इज स्ट्रेटेजिकली डन बाय अल्लाह ऑल माइटी उसने ये पसीना आना ना आना वो भी एक तरीका रखा हुआ है और ये तमाम नीड्स जो हैं हमारी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी टेम्परेचर need to eat need to dispose of bodily wastes need to sleep ye tamam needs jo hai kehne ko shayad inki significant nazar aati hai but they are very important and extremely important for the safety for the longevity of human life aage chale ye main isliye bar bar ladies and gentlemen aapko bar bar is par emphasize kar raha hu ki please please be aware of one thing these are the needs which basically perpetuates a frame of thought and these needs are the one which perpetuates frame of thought and 
फ्रॉम द फ्रेम ऑफ थॉट वी टेक एक्शन वी गेट मोटिवेटेड मैंने आपको अर्ज किया ना पेट में कुछ हुआ भूख लगी चलो उठ खाना खाएं अब खाने की तलाश करें अगर तो है शहर तो बड़ी आसानी से गए किचन में आपने और जा करके अम्मा का कहा कि जी अम्मा जी खाना कदम करते खाना खा लिया आपने ये तो बड़ा आसान तरीका सोचें कि अगर हम रेगिस्तान या जंगलात में हों और दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा खाने को तो दूर की बात सोचे यही जो नीड इतनी आसान थी गए जाकर के नलके से पानी पी लिया फ्रिज खोला पानी पी लिया थैंक यू वेरी मच कभी रिलेस किया हमने देखिए मुझे ये बताइए रेगिस्तान में हैं आप शहर से कहीं 200 200 मील दूर हैं गर्मी तपिश की है प्यास आपका नडाल हुआ है तो ये जो जितनी चीजें हैं जब ये चीजें तारी हो जाती हैं तो एक्शन और बिहेवियर में कंज्यूमर बिहेवियर में या बिहेवियर में कितनी चेंज आ जाती है यही पानी के ग्लास के लिए शहर में तो आप दस रुपए भी किसी को नहीं देना चाहते दस रुपए तो बहुत दूर के बाद एक रुपया भी नहीं देना चाहते यही पानी के ग्लास अगर आपको रेगिस्तान में प्यास लगी और दूर दूर तक पानी नसीब ना हो या मुहैया ना हो तो लेडीज एंड जेंटलमैन हम अपनी पूरी जमा पूंजी क्या पूरी जायदाद देने को तैयार हैं एक ग्लास पानी के लिए फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो गया एक्शन चेंज हो गया आपकी मोटिवेशन चेंज हो गई ग्लास पानी का तो कॉमन रहा उधर भी पानी का ग्लास था इधर भी पानी का ग्लास है लेकिन लुक एट द वे वी डू इट और मैं यहां पर इससे आगे चलता हूं आगे बढ़ता हूं यहां पर मैं एक बात बता दूं कि ये जो नीड साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स है हमारी इसके ऊपर हमारी ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो भरी हुई है एक्सप्लोइटेशन जिसको हम कहते हैं या ये या वो या जितनी पीछे थ्योरी में कोई इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता आई एम श्योर यू आर अवेयर एंड यू रेड देम ये जितनी पूरी हिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री है जो जंगों से फतूहात से लड़ाइयों से एक दूसरे के साथ कशमकश ये जितनी हिस्ट्री हैं ये सारी नीड ओरिएंटेड नीड बेस्ड थ्योरी है ये नीड बेस्ड थ्योरी है अच्छा एक सेकेंड और बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल अच्छा अब ये साइकोलॉजिकल जो है ये फिजियोलॉजिकल के साथ मिली हुई है नीड साइकोलॉजिकल नीड जो है वो वो कहां से आती है साइकोलॉजिकल नीड लाइक नीड टू बी अवे फ्रॉम पेन ट्रबल तंग जिसको हम कहते हैं तंग ना करो मैं सो रहा हूं साइकोलॉजिकल नीड ऑफ बिलोंगिंग ऑफ बींग टूगेदर मैं आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दे चुका हूं कि जब हम किसी शख्स को सजा देते हैं उसके जुर्म की तो स्टेट या जो भी हाकिम होते हैं स्टेट होती है वो उस बंदे को हम जेल कर देते हैं यानी कि उसको शहर की सोसाइटी से उठा करके जेल की चार दीवारी में बंद कर देते हैं दिस इज द फर्स्ट सजा आपने सुना है और आई एम श्योर यू हैव हर्ड इट कि अगर जेल में भी कोई क्राइम करे या फॉर दैट मैटर इफ इट डज नॉट बिहेव प्रॉपरली या उसको कोई सजा देनी है तो आपको पता है कैदी को क्या सजा मिलती है सोलिटरी कंफाइनमेंट यानी कि बकौल शख्स से बंदे को सजा मिली तो हमने उसको चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया एक तो सजा स्टेप नंबर वन अगर चार दीवारी में भी वो गड़बड़ करे तो उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं एक सोलिटरी कंफाइनमेंट में दे दे बंद कर देते हैं दो महीने तीन महीने तीन महीने और ये भी पता है आपको कि वहां से वो शख्स कभी सही दिमाग लेके बाहर नहीं निकला यानी कि वो अकेला होता है वहां पर महीना दो महीने वो तो डिपेंड करता है उसके क्राइम पर लेकिन बहर वहां से वो बाहर निकलता ठीक बाहर नहीं निकलता ही इज साइकोलॉजिकली शेटर्ड तो ये सजा के ऊपर सजा है किस चीज की योर कनेक्शन योर कॉन्टेक्ट विद अदर ह्यूमन हैव बिन डिसकनेक्टेड यू आर पुट इन टू अटरी कंफाइनमेंट आपको जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया अच्छा काल कोठरी इतनी कोई गालबन इतनी होलनाक नहीं होगी एक कमरा ही होता है कुछ भी हो लेकिन ही कैनॉट टॉक ही डज नॉट टॉक टू एनी बडी ही ईट्स 
लेकिन ही इज नॉट अलाउड टू टॉक लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने आपको पहले भी इस लेक्चर के शुरू में भी बताया है सिक्योरिटी सेफ्टी देखिए क्या क्या नीड्स हैं हमारे अंदर आपके अंदर सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मुझे जॉब मिल जाए और पक्की मिल जाए ये सबके दिमागों में आपके दिमाग में भी होगा एम श्योर सिक्योरिटी ऑफ रेवेन्यू एंड रिसोर्सेस मुझे कहीं ना कहीं से आमदन मेरी शुरू हो जाए सिक्योरिटी अगेंस्ट इवेंचुअलिटीज मैं बीमार हूं तो मेरे पास पैसे हों मैं घर खरीद लूं मैं कार खरीद लूं मैं कोई जायदाद बना लूं मैं किसी बहन भाई की शादी कर दूं नीड दिस इज वेरी वैलिड इसमें कोई मैं नहीं कोई कोई बुराई नहीं समझता इसमें कोई बुराई भी नहीं है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट बुराई कौन नहीं चाहता आप नहीं चाहते मैं नहीं चाहता फिजिकल सिक्योरिटी यानी कि जैसे मैंने आपको बताया इंजरीज वायरस वॉयेंस जहां हंगामा होता है हम पिछड़ जाते हैं इसी के अंदर लेडीज एंड जेंटलमैन इसी के अंदर एक और भी इंक्लूड है दैट इज मॉरल एंड फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटी मॉरल सिक्योरिटी आप किसी दीन मजहब को बिलोंग करते हैं आपके कुछ कुछ तरीके हैं कुछ इकदार हैं कुछ मॉरल्स हैं कुछ स्क्रूपल्स हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं आप उनकी सिक्योरिटी चाहते हैं उनकी सिक्योरिटी कैसे चाहते हैं आप उन पर अमल करते हैं और एक सिक्योरिटी तो बहरहाल हम सारे ही मेरे ख्याल में पैदाइशी तौर पर ही हम जब पैदा होते हैं तो हमें सिखाई जानी शुरू करती है दैट इज सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ ये मत खाओ ये मत करो ये मत करो जल्दी सो जाओ जल्दी उठ जाओ वर्जिश करो ये करो जब मैं छोटा सा था तो मुझे हमारे घर में एक मुलाजम था तो वो हमेशा कहा करता था मुझे कहा करता था बड़े प्यार से कि उठे उठ के भागो उठ के भागना शुरू कर देना सुबह उठ के मील दो मील तीन मील भाग के आ जाना उसके साथ एक दिन मैंने उसको पूछा मैंने कहा ये तुम मुझे रोज भगाते हो ये तुम्हारा क्या दिमाग खराब हुआ क्यों भगाते हो मुझे कहते हैं आप हेल्दी रहेंगे वो अपनी जुबान में झटकी जुबान में बोल रहा था हम आप बिल्कुल ताजा दम रहोगे मैंने कहा दौड़ा दौड़ा के तुमने मार दी है सांस चढ़ा हुआ है यह चढ़ जाता है ये क्या तुम मेरी हेल्थ को कर रहे हो कहते जी जो सांस चढ़ रहे हैं ये चढ़ने दें क्योंकि कब तक सांस चढ़ेगा एक दिन इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे तीन मील चार मील भागेंगे ठीक हो जाएंगे अच्छा मैं समझता था कि मैं जब भागता हूं तो मैं अपनी हेल्थ को बर्बाद कर रहा हूं क्यों आई वाज एक्सर्टिंग इनफैक्ट इट वाज इन द इट वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माई हेल्थ लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी कम टू देंड ऑफ दिस लेक्चर एंड ए वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑब्वियसली आप भी मेरे साथ इसको इंजॉय किया होगा दिस लेक्चर बेसिकली इज कन्फाइंड एज ए सेट टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन नीड विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल आर मोटिवेशन ये जो फिर मैंने बस इसी बात पर कंक्लूड करता हूं आज ये नीड्स चलती रहती हैं खुदा का शुक्र है कि ये नीड्स हैं जिस दिन ये नीड सोसाइटी की खत्म हो गई हमारी सोसाइटी में से चली गई नीड तो ब खुदा हम तरक्की करना सीज कर देंगे वी विल नॉट बी एबल टू डिवेलप एंड वी मार्केटिंग मैनेजर्स आर वेरी पॉजिटिव वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू वाइडर होराइजन वाइडर वर्ल्ड हमारे लिए अभी दुनिया और है और हम नई नई दुनिया की तलाश में हर वक्त रहते हैं नए प्रोडक्ट्स के साथ नए आइडियाज के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ So ladies and gentlemen we come to the end of this lecture also lecture number 42 and we are mashallah coming very close to the conclusion of this course but let me end this lecture come as come with a dua and the same dua which we have been praying for the last 42 lectures now at least 41 allah taala aapko aur mujhko apne hifz o iman mein rakhe aur allah taala aapko aur mujhko ने किया करने की तोफीकता फरमाए आमीन थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ